，养足八十天以上的走地鹅，本地的朝天椒、鸡爪姜，不掀盖鹅肉的香味已经溢出，浓郁的肉汁还来不及细品，本地朝天椒会辣到脑仁酥麻，口舌生火，特殊的口感让人欲罢不能，再大一盆也能很快见底。这里面的馋虫引子，正是本地的辣椒和姜。这道菜正是二十三年前四十七岁下岗创业的肖祥华研制出来的。一叫鸡爪姜来的，一直用用这个姜。鹅肉下锅后打散，让每块肉都用热油包裹。特别的是，锅盖四起四落，很有讲究。盖盖最少盖四到五次，盖了第三次了。最辣的，天辣的辣椒。鹅的特殊香味正是因为这八种老肖研究的中药材。八味中药，老肖研究出来的。反复焖煮之后，还有一种辣椒最后登场。这本地的辣椒，这是给老百姓的，刚刚好吃的。下面蒜苗更香啊。用柴火烹饪的鹅王汤汁异常浓郁。哪怕首创的梅岭鹅王已红遍韶关，今年七十岁的老肖自开店那天起，每天早上都是六点准时出门买菜，风雨不改。两块钱，老板娘，我交钱去啊！拿两块钱。两块钱，两块。在当地的菜农眼里，采购大户肖祥华是男神般的存在。冻面吗？我怕水少，得搞海参。新鲜辣椒只是调色，嗜辣的南雄人知道，辣的秘密就藏在本地的干辣椒里。多少啊？丢，你是六块钱吧？你是六啊？哎，就你是五嘛？我们才包过来。你是木来的嘛？什么钱？所以，哎呀，煎饼的就是。年年的做生意哦，年年的在木做。年年做生意，就是嘛。你们那个，你晓得那个行情还没？嗯。那个的生意好难做。就该整合哈。啊，可以。你来做干这个了吧？做干，放松时间。这样。这个辣椒是最好的。用最好的材料，压最低的价格，就是老肖的生意经。往常采购完，老肖都会直接回店。做餐饮，守店是常态。但今天他交代了一声，就匆匆离开了。好，老周，要好久不见了，掉。等我用来接几位啊。哈哈哈！哈哈！太黏了，上不了市。给姐姐报道课了就可以了、啊。南雄水塘秘籍，适合鸭鹅的养殖。在肖祥华的影响下，梅岭鹅王开始成行成市。能让周边的乡亲们跟着致富，老肖很是欣慰。本来打个电话就可以送货，但他喜欢来现场把关。哦，我掉。给姐姐讲舞蹈课了。要保再保留。哎呦哎呦！一道美食带动了周边民众致富。肖祥华刚开始创业，也经历过经营不下去的困境。一路开的时候，第一个月、两个月，那基本上保不下；三个月、两天都卖不完。我老婆当时就叫我不要开哇，自己的房子怎么不要开，亏不了本。没有任何的餐饮经验，之前一直做泥麻酱的肖祥华心想：难道？就这么放弃吗？他开始琢磨客人们的需求。当时做的时候，好多客人就向我反映啊，老肖这个我不够辣呀，加辣一点。客人说一句，我就改一次；客人说一句，我就改一次。九六年、九七年刚刚做开来了，每天都一百多不少。我都偷偷分店，有什么用？我看到那个车子打转向灯就罢了。慢慢的，鹅王越来越辣，名气也越来越大。周边但凡爱吃辣的食客。都会慕名而来。来来来来来来，店里都是家里人帮手
，肖春林是肖湘华的小儿子，今年三十二岁。大学毕业后，在外打拼了两年，直到二零一零年，肖湘华才把儿子叫了回来，希望小儿子能接他的棒。可能投诉多啊，不不好吃啊，投诉多了爸就骂啊。一开始觉得会很容易，没想到这么苦。在老爸肖湘华的教导甚至骂声中。肖春林用了整整一年的时间，才掌握了手艺的精髓。直到再次得到顾客的认可，老肖才放心把厨房交给了儿子。看看这老人要退退退下来谁？今天是中秋节，老肖家里也准备了南雄人节假日的标配——角里瓷，用黄栀子水。来调白粘米，搓成圆形薄片，做成饺子皮。最特别的是馅料，不论里面包什么，当地人都会再配上辣椒馅儿。那学校没有吃饱吗？口辣心暖，正如桌上这盆因辣成名的鹅王，香辣之中深藏滋补，暖了家人。也暖了乡邻。节日快乐，祝爷爷身体健康。没有太多关于辣的分歧与调和，一到广西，食辣版图豁然开朗。桂林龙胜县马海村的龙脊梯田，如练似带。五十七岁的陈月琴嫁到这里已经三十九年，也跟着婆婆种了三十九年的辣椒。八月，天气阴晴不定，而辣椒的成熟季最怕碰到雨水，采收晾晒不及时，四个月的辛劳就会付诸东流。掐着雨停的时间，刘月琴带着媳妇和侄女。来到了辣椒田里。刚嫁过来的时候，我们也有几种地啊，地不够了，这再来这里盖呀。慢慢的拿手啊，拿竹刀，拿竹节啊，十五年再是盖整这一遍了。就这样，夫妻俩在海拔一千米的陡坡上，愣是开出了三亩梯田。这里的土壤有机质丰富，昼夜温差达到十五度以上。让这种牛角形辣椒肉厚质脆，香味独特。以前就不知道啊，都一个转一个了，但是知道这个辣椒好吃。采摘完，身高一米五的陈月琴挑着六十斤重的担子往家里走，他们要赶制一批蒜蓉辣椒酱。啊啊，干着活，陈月琴又念叨起了儿子。来，你干到时候回来。明天中午多做点菜，菜好拿啊。那是多做点的，个人的爱好的。我们辣椒配上蒜蓉和盐，淋上本地的三花酒，最重要的是，从田间到制作完成不超两小时。美味的秘诀就是新鲜。辣椒酱留作自用，陈月琴家的收入主要是靠干辣椒，三亩地一年能给家里挣上一万多元。两三点钟我们就出门了，跋山路七八个小时啊，回来到半路了又黑了。付出这么多，陈月琴觉得每一颗辣椒都值得被珍惜。下雨天采不到了，都熬坏个了。好在乡民们早已有了一套自己的应对方法。今天这个雨晒了，那雨天我们就要拿飓风了。已经干辣椒，要紧急生辣椒。现在要五斤就得得到一斤了。烘房位于厨房上方，地面只铺了一层由竹片编成的凉席。陈月琴用烘炉架起了火眼，有肉炖上去了，的辣椒就是可以干了。在火焰完了再烘，到右边的那辣椒烘，就麻和的，就要不得了。
经过四到五天不间断的烘烤，脱水后的辣椒，表皮油亮，皱褶细密，含水量低于百分之十。靠着妈妈种的辣椒，韦祖彪在辣味淋漓的湖南开着小餐馆生存了下来。也正因为这一罐罐辣椒，小伟即将落户他乡。基本上回来就是两三天，没时间，只能帮他做鸡的话，给让他吃一下。农作物不会做。亲手烹制食物，是小贝对老人表达心意的最好方式。竹筒饭是美食和美气的结合。土猪腊肉混入本地糯米，调味后拌匀备用。小伟的媳妇儿和表嫂，也顺便腌起了竹筒鸡。嗯，差不多了，满了，都满了啊啊！来，帮我拿个灯去啊！两种美食，小心灌入带甜味的毛竹筒，用粽叶封口后不断的转动。金岩，过来吧，帮我烧火。高温将竹子的清香徐徐逼入食材之中，哇，待到冒出白气就完成了。要炒菜啦！哦。小尾麻溜的切开辣椒，所有的食材最终都将和这些辣椒会食。本地菜里最费工的是一道用来宴客的特色鱼生。这是我们本地的鲤鱼，这个倒点挖深深一点，把水扬上来，所以这个鱼。那个肉质就比较好。蘸料用酸水和骨料配成，放入少量干辣椒，最能衬托出鱼肉的鲜甜。儿子准备着午餐，陈月琴也在准备儿子最爱的贝碟。他好喜欢吃那个了番茄辣椒啊，好吃，拿来拌饭，香香的下饭。用热油爆香蒜粒辣椒粒儿，陈月琴将现摘的野生小番茄下锅，按破后炒出汁水，煮个一分钟，儿子最爱的拌饭酱就做好了。这一边儿，竹筒将食材的原味锁住，剖开竹筒，爽滑的鸡肉混合脆竹的清香扑面而来，蘸上辣酱更有一番滋味糯米和腊肉在竹筒里缠绵后，热乎软糯，美味难挡。久违的一大家子的聚餐。能吃上儿子亲手做的菜，陈月琴的心里格外的熨帖，哪怕明天就是分别的日子。啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑>陈月琴和往常一样，继续守着这片田地。能够提供辣味的食材还有很多，其中有一种活跃了两千年的香辛料，堪称百搭之王。爱煲汤、爱蒸鱼的老广，离不开姜这一去腥增味的家常佐料。尤其是家中正巧有媳妇儿坐月子，更是必备一包驱寒活血的猪脚姜，简称姜醋。位于广东连州市东北部的新子镇，海拔五百米，土地肥沃，日照时间充足，温差大的地理优势非常适宜种植生姜。
，九月，地里的生姜还未成熟，此时挖出的姜称为紫姜。为了尝到紫姜的滋味，何寿为夫妇正在地里头忙活。你看这是不红啊，这个不红就不亮了。我们的姜就是黄姜，不是那个菜姜。现在腌起来吃最好吃。何寿伟家所在的冲头村，群山环抱，全村人都姓何。喝着同一座山流下的山泉水，有一口四方井，专门拿来饮用。村民们喜欢在这里洗菜、洗衣服、拉家常。何寿维和往年一样，把刚收回来的紫姜拿到这里清洗。他准备用紫姜做两缸酸菜。此时的紫姜还没有纤维化，辣度不高。当地人喜欢用它做成酸菜缸。我嫁俾我老公就，年年都做啦。把蔬菜放到酸缸里浸泡至酸，紫姜充当了重要的角色。凉白开中加入新鲜的豆角、红辣椒、姜梗，最重要的是放入紫姜。秋冬丰收之后，干爽的天气下开始腌制。何寿维用力拍打紫姜，姜的辛辣已被释放，同量辣椒碎和盐一起搅拌，加点自家酿制的米酒，最后封上盐，隔绝空气。紫姜辣椒的风味在两个月后就能享用。冬至前后。姜叶长到齐腰高，泥土下的生姜成熟了。趁着天气晴朗，何守维夫妇一大早便开始收姜。田离家四公里，种姜辛苦，习惯了每天往返，是因为看到自家田地，心里才踏实。要走半个小时过来，你看从那边走过来的。平时啊，种下去又要割草，把它盖上。这个草保湿，防止长杂草。姜块藏在一颗颗翠绿的姜叶下，连根拔起，抖掉表面的泥土，除去枝叶，只留根部。这个没拿的，一个的，今天拿的，有一点死了，就不能种了，就要种稻谷，有水，起码种稻谷种两年，才种这个姜。如果像这里这样一颗都没死，可以种第二年。两人一天下来能收一百斤生姜，徒步运去一个藏姜的好地方。姜还是老的辣，田地里的生姜如何蜕变成老姜？当地流传百年的方式便是窖藏。地窖要选在地势高、阴凉恒温的地方。何寿维夫妇来到自己家的洞窖，开始藏姜。洞口小，只能容得下一人。身手敏捷的何寿维很快下到了洞里，下姜的力气活交给老公。何叔用绳子把姜传到三米深的洞里。东西在跟头摇过来嘛，嘎嘎舞都摇，摇的。姜多个，就挖两个。窖藏必须保持生姜块的完整和干燥，如果食材有受伤，保存时间会大大下降。那个地沟保存好嘛？冬天好暖的，夏天又好凉爽的。如果放喺屋企就好快冷的。个头饱满的新疆，此时纤维较多。入窖存放五十天后，重量会轻百分之十二。水分蒸发后，嫩皮逐渐变成老皮，淡黄色变成黄棕色，姜的辛辣味也出来了。
，新疆由此变身老疆，价格也会翻倍。今天立冬，何守为早操的回家做饭，邻居送来自家养的老母鸡。上一年的老姜定然是标配。老姜炖鸡汤，鸡肉斩块，下锅煸炒，下清水、姜片、红枣、枸杞，猛火炖煮四十分钟。便是家常美味。做什么菜都放一点，都好吃啊！吃那个鱼啊、鸡啊。何寿维的子女在外地工作，过年才回来，带着两个孙女儿，自然不会落下孙女儿最爱的红糖番薯姜汤，加入姜片焖煮。待快熟时，加入红糖，一碗温补的姜汤就大功告成了。两个月前腌制的酸缸，当然也不会缺席。这是何寿为家最后一批自留的老姜，辛辣的来，既能调味，又具药用价值。要想再寻此味道，还需再等上一年。五月正是海南最热的时节，装扮古怪的杨青云独自在店里研究起了新产品。第一次做了。整个眼睛啊，还有脸啊，烧伤、晒伤的感觉，挨了好久了。所以，市面上几乎没人愿意做这种辣椒粉。干辣椒的原身是一种外表可爱，却拥有十七万辣度内心的黄色辣椒，名为黄灯笼。灵水黄灯笼辣椒。与辣味中透着香气、水汽，制成鲜辣酱，只需蘸上一点点，便能在唇齿间留下无限绵长风味。杨青林是黎族人，做了几年汽车维修工，因为喜欢研究吃，二零一五年在陵水开了这家酸粉店。冷水酸粉是我们冷水的一个特色小吃。粉中加入牛肉干、鱼腐、鱼干、杀虫干，最后淋上秘制醋汁、卤汁即可上桌。加上一小勺黄灯笼辣酱，顺滑的米粉裹着浓郁的辣酱，缠绵入口，十分开胃。这家小店正是杨青林钻研辣椒粉，甚至开始自己种辣椒的源头。他在外面市场上卖的比较贵，自己家里也有一点土地，所以就种了这个辣椒。黄灯笼椒喜温喜光。但三十五度以上高温、强光条件下易得病。八月到十月是最好的种植时间。去年种植失败后，杨庆林格外用心。像这种盐的是我们本地的品种，产量低，不容易种植。这种是杂交过后的，产量比较高。刚采摘回来的辣椒。就交给杨青林的母亲处理，清洗、晾晒都是老人家独自完成。
，洗干净的辣椒，简单来个阳光浴后，就交到杨青林的父亲手上。晒干的辣椒放入石臼中，只需加适量盐，反复捶打，只为保留辣椒的原汁原味父亲忙完，对外的活就是杨青林的了。现做现卖的辣椒酱，最近订货量比较大，刚封盖，杨青林就忙不迭的配送了。大部分我种的这个辣椒都是销往临水市场和三亚市场，还有一些山馆。因为我们本地人对这个辣椒讲究了个钱，只有市场了，他才能更快速把这个辣椒往消费者销。哎，炒这啊，卤啊，白木，俺们能温州啊。根据个人的口味挑选配料，现场定制辣酱是当地独有的特色。杨青林了解完市场，便往回赶。平日里两口子很少着家，一儿一女都是妈妈帮忙带。今天是母亲节，杨青林要自己准备晚餐。由于黄灯笼辣椒辣度太高，本地人入馔也是以调味为主。海口本地螺入锅爆炒，加上菜椒、菠萝、葱段，倒入芡汁，待快熟的时候加入黄灯笼辣椒。每逢喜庆的日子，当地人还会做一道酸甜福寿鱼，酸酸甜甜，十分开胃。这么呢？这么这么呢？妈妈，母亲节快乐！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！就是很辣那种感觉啦。从开酸粉店到开源种辣椒，杨青林希望凭借自家小作坊推广新鲜的黄灯笼辣椒酱。在杨青林的生活中，黄灯笼也成了照亮自己未来方向的一盏小灯笼。不同于黄灯笼辣的狂野，珠三角地区的微微辣算是辣味里的小清新。桑基鱼塘的耕作模式，让顺德人仅凭数亩鱼塘，便能烹饪出清淡可口而又变化多端的菜肴。但在顺德君安，竟然有一位以辣椒为主的手信，伴鱼而生，已有近百年的历史。像有打边炉习俗的顺德，每到冬季，煮上一锅清水，下去鱼片，再蘸上特有的辣椒饼，三五好友围炉而食。席间气氛再添几分辣味，自有说不尽的邪意。有香有滑，越食嘅越想食。本地人黄连好是制作君安辣椒饼的好手。一大早，黄姨就约了邻居去后院菜地采摘制作辣椒饼的配料。呢度系沙头嗰啲鲜香噶，你揾好多箭喎，辣椒仔。哎，豆腐揾两餐啦，系。我翻去要啊。黄连好前些年从工厂退休后，开始琢磨着自制辣椒饼。每年秋风乍起。有持续晴天，就是制作辣椒饼的好时机。
，黄姨要抓紧时间，把承诺给老姐妹们的量送出去。相信噶，佢到去新加坡啊，俾几个嗰啲人好欢喜噶啦，一比一咯，香草咧你就落多啲，佢就香啲咯。看似简单，但配比的量，还是需要经验支持。我老公帮我搞，但系咧调味咧一啲都系我自己咯。和从小吃辣的体质不同，饮食清淡的黄姨做了十年辣椒饼，呼吸系统慢慢被损坏。一二年，诶，两个几月整咗七百几斤，我个老计话我老咗五年咯。小小的本地椒看着不起眼，其实辣度很高。黄姨这两年一入秋。就咳嗽的厉害。我攞去晒啦，好啊，该晒吓，晒干请你食吓，多谢多谢，该晒唔该晒，我翻去煮饭啦。说是不做了，但忙惯的人，到了时节，老忍不住又开始忙碌。辣椒饼最重要的一步就是晾晒，只有经过风干和暴晒的辣椒饼，才能风味独特，香味浓郁。都系未够干噶，呢啲八成啊！你话八成就对比我啲，我哋认为佢最多七成嘅啫。我啲干到咁啊硬啊！阿姨间的争执也是乐趣。小小的一枚辣椒饼，在翻身后继续沐浴阳光，风干后逐渐萃出独特的香辣味儿。辣椒饼的制作相对简单，又好保存。本地的菜市场一年四季都有售卖。卖啊，都系煎饼，五十蚊一斤。哦，五十蚊一斤啊，啊，好香喎，好香喎。每次买菜，黄姨和老公总要看看别人做的辣椒饼。顺德的菜市场鱼档相对较多，斩鱼高手。更是随处可见。遇到呢个蒸辣椒饼啊，系嘛？蒸辣椒饼，有排骨有菜啦。一回家，黄姨先上天台，和别人家的姹紫嫣红不同，这里全是蔬菜带来的绿意。我唔中意种花，我仲要食得嘅。咁女就话我，你又唔食得几多？你两两个老爷。然啦。你下咩啊？所以我哋呢度啲人话，生女啊坐茶楼啊，生仔啊坐树头啊。黄姨生了两个女儿，都嫁在当地，本应坐茶楼，但和大多数母亲一样闲不住，时常会做好饭，叫女儿外孙回家吃顿饭。蒸鱼脸、蒸排骨，顺德家常菜顺手拈来，辣椒饼的加持。让餐桌之上的鲜香更添几分。和本土辣味不同，大型城市的辣是随着人口的流动突破地域局限，一线城市最先被攻城略地。连一向推崇食材原味、讲究清淡饮食的广州，也有被红潮淹没之势。见我哋嗰啲福到啦，系啊，啲灯笼啊，呢啲系广东文化都会有嘅。李聪聪祖籍湖北，在广州长大，大三就开始自己捣鼓生意。对广州本地人越来越能吃辣的认知，让他一毕业就决定开一家火锅店。这已经是记不清第多少次的同行考察了。我发觉我啲干冰啊，结住咗啲水啊，你睇佢嗰啲系食得到系新鲜，底料唔咸啊，最紧要。佢而家先开始出辣啦，呢啲就系叫魔鬼辣，所以广东人就系喺食呢方面就好勇敢，系啊，攞条命去试嘅，即系开始嗰啲辣椒。作为这间店的最小股东，聪聪负责起了筹备开业的工作。一早刚到现场，就遭遇到难题。哇，大家排好多队，排得好啊！快
，动火来了怎么办？关键是现在没有电，只能在旁边就是跟隔壁借点电是吗？原计划下午的试菜，全得看聪聪是否能协调到准点来电。哇，来电喽！聪聪释放天性没几秒，两天后开业的压力又接踵而来，马上要开始第一次试菜了。出品如何？三个人心里都没有底。这是印度辣椒，你们你们试一下这个是。觉得我们这弄一个可以选辣度的锅底出来。对，可以尝试一下我们的广东的味道的。这是。啊。哎，他双十一，辣椒酱广东人买的最多的。哈哈哈川味火锅来到广州，最先考虑的是辣度问题。辣虽然足以压制任何食材，但在广州。它变得不那么强势。传统火锅的头部食材，羊肉、毛肚、牛肉，地味坚挺，最能检验出品，是试菜的必选。但广州不少火锅店也会悄然加入各种海鲜，不同省份的地标美食投入到同一锅底，经历红椒与各种香料的修炼之后，拥有了更饱满的香气。出品还算满意，聪聪和团队决定第二天就试营业。熙熙攘攘的北京路，琳琅满目的美食，到底有多少路人愿意来自己的店里尝辣尝鲜呢？加油！我们马上准备开业了，加油！加油！加油！加油！刚打开大门。就有不少路人开始咨询，如同对牛肉的几分熟有不同喜好。广州大部分食辣的餐馆，都有几分辣作为选择。辣的口味是不辣的，这么辣你不怕上火呀？带广东风味的川菜火锅，不仅增加了甜品区，调味台也是南北碰撞。蚝油、沙茶酱这些广东调料和芝麻酱、辣椒酱等，奇妙的共生共存。就这样，在新老板、新店长、新员工的齐心运作下，火锅店跌跌撞撞的开始营业了。出乎意料的是，这种微辣的火锅店，竟然同时吸引了全国各地不同口味的客人。准确的说，辣椒带来的体验，并非一种味觉，而是一种疼痛感。神奇的是。它不但不会让人抵触，反而产生更为强烈的刺激和愉悦。也许会吃辣的人，觉得会比不吃辣的人拥有多一半的食谱和快乐。看着客人们大快朵颐，本以为可以舒一口气，总部一个电话通知，又让匆匆急坏了。他拉着搭档在路边就讨论了起来。今年又到春节啦，好多厂家又要放假，可能要临时租间仓库。全餐都兩個月貨咁多，聽我哋之前預預計嘅要多咗好多嘅費用，係只可以咁樣解決。想着又要增加一大筆的支出，聰聰有些煩心，趁下午休市，趕緊叫上店長盤帳。一個啊情況來說的話，我們一天最少要做到啊四萬五到五萬這樣的情況才是不會虧本的，就是每張桌最少要搬三次。是不是铺租占了大部分的？确实是挺贵的，现在年底招工也不好招，这个是目前最大的问题。二十二岁的聪聪就这样不断的面对问题，解决问题。开一间呢啲火锅店，太多问题要处理了，需要你突然间去解决。先生，你又发现有有。不会吗？不会啊，里面请。容不得感慨，紧张的晚市又开始了。今天的等位长龙。让聪聪开始担心服务跟不上。突然，他发现了一个熟悉的身影。今日真系冇谂到佢过嚟睇下，我最佩服我老豆一点都系最惨嗰阵，屋企啲房啊车啊全部抵晒出去啦，咁样佢都仲起到身嚟。啊，加油啦！啊，那肯定啦，每天都是在加油。无数像聪聪这样的移民家庭，就这样在广州扎了根。他们把自己的口味和当地口味调和一处，互补长短。
，新派辣椒饮食正是移民口味的大融合。匆匆和这个城市涌现的辣味一样，在不断调试中找到自己的存在。急速运转的时代，涌现越来越多重口味的食客。随着捍卫食物原味的老广们日益失守，辣味饮食上演了一幕横扫整个中国的大戏。平民身份的辣椒，也凭借自己的天赋和努力，逆袭成为了美食界的主角。